ভাবি 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 আমার সোনা ভাবি ভাবি কি দে বাস অতীতে ভাবিকে দিয়েছি বাস ভাবিকে দিয়েছি জুতার বাড়ি এখন সে ভাবির সাথে আমার খুব ভালোবাসা আরে 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 ভাবি আসবে ভাবি ভিউ নাই ঘরে সাইল নাই ঘরে ভাবির এখন পা ধরে টানা টানি করে কে 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 দাঁতের বাগান ছাড়া আর কেউ কেউ না আমার ভাবি আজকে কয়দিন পরে আমার কাছে চলে আসবে ওরে বাবা রে বাবা এত ভাবি 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 এই ভাবি কে যে এই ফাতেহা এই মিশি এই দাঁতের বাগান এই কালটি কত কিছু যে বলেছিল আহা এখন সেই ভাবির পা দোয়ায় দোয়ায় চারটা চারটা ভাবির পায়ের চামড়া পাতলা বানিয়ে দিয়েছে এই ফাতেহা তো কি সেই ঘটনা আজকে আপনাদেরকে বলবো আর এই দিকে দর্শক 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 এই যে দাঁতের বা থুকু এই যে মদ না বাপি যে কিনা তার রাজকন্যা কে মানে চিনি কন্যা কে সালামি বা ঈদের শপিং করে দিয়েছে এগুলো আপনাদের সামনে ফুটেজ দেখায় মানুষকে যে মেয়েকে আট হাজার টাকা দিলাম মার্কেট করার জন্য এই মেয়েকে এমন কোন এমন ও তো ঈদ গেছে এই মেয়ে তো সেই মানে সেই পুরান ঢাকা সেই ছোট রুমের থেকে পালিত হয়ে আসছে হ্যাঁ তো তখন কোনো দিন তো এই বাপ্পিকে দেখলাম না যে এই বাপ্পি মেয়েকে এরকমভাবে টাকা দিছে টাকা গিফট করছে বা টাকা দিয়ে বলছে তোমাদেরটা তোমরা শপিং করে নাও আসলেও কি এটা এই বাপ্পি মানে এই মদনার টাকা না এটা হইতেছে যে এই কালীমণ্ডলের টাকা সেই বিষয়টা আপনাদের সাথে একটু হইলেও হালকা পাতলা ক্লিয়ার করব তো চলেন আমরা ভিডিওর গভীরে যাই গভীরে আরও গভীরে তো চলেন যাই হ্যালো দর্শক আসসালামু আলাইকুম চলে আসলাম নতুন আর একটা ভিডিও নিয়ে তো এই দিনকাল আমার ভিডিওতে আসলে এখন মানে কেউ আসতে চায় না মানে সাগিনুরও আসে না যেহেতু জানেন সাগিনুর এখন মানে হয়ে গেছে তো সাগিনুর এখন ওনার মাথা ব্যথা নিয়ে খুব টেনশনের মধ্যে আছে যে কারণে সাগিনুর আসে না ওই দিকে মনে করেন যে কালুও আসে না মানে কাল্লুবাবুও আসে না এক্সকিউজ মি কাল্লু নামটা কিন্তু আমি দিছি হ্যাঁ কেউ আবার দাবি করেন না যে কাল্লু নাম আপনারা দিছেন এর কাল্লু নামটা কিন্তু আমি দিছি কাল্লুবাবু তো যাই হোক তো এগুলো আসে না তো যেহেতু আসে না চিন্তা করলাম যে না আসলে নাই আমার আমারটা আমি করি কারণ কয় না যদি কারো ডাক শুনি কেউ না সে তবে একলা জল রে একলা চল একলা চল একলা চল একলা চল রে হা 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 যাদের ভিডিওটা আজকে ভালো লাগবে তারা অবশ্যই অবশ্যই কিন্তু লাইক কমেন্ট করবেন আর বেশি বেশি করে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আর আমার কিছু কিছু আপুদের খুব ইচ্ছা আমি আমার আলাদা মানে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ব্লগ দেখার তো আপুরা ডিফারেন্ট ব্লগ দিতে গেলে ওই ক্যামেরাতে আসা লাগবে ওই নিজের পার্সোনাল ব্যাপার স্যাপারগুলো দেখাইতে হবে এখন ডেলি ব্লগ যে আপনারা চাইতেছেন সেই ডেলি ব্লগটা যদি আমি দিতাম তাহলে আমি আরও আগে থেকে দিতাম তারপরে যেহেতু আপনারা সুন্দর করে বলছেন আমি চেষ্টা করব আপনাদের মন রাখার জন্য এত করে আপনারা কষ্ট পায়েন না আসলে আমার হাতে মানে আপনারা তো জানেনি একটা সংসারে অনেক কাজ থাকে বা অনেক কিছু থাকে বা অনেক কিছু চাইলেও পারা যায় না সেম আমার ক্ষেত্রেও আমি চেষ্টা করব যদি ঈদের মানে আমি ঈদের শপিং করার ব্লগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করব আর কি তাও বেশি না কিন্তু মানে হাতে গোনা একটা কি দুইটা এরকম চেষ্টা করব কারণ আমি এত চাই না যে নিজে পার্সোনাল কোনো কিছু এরকমভাবে ওপেন নিয়ে আসি বা ওপেন প্ল্যাটফর্মে দেখাই কারণ আমার তো দিন শেষে জবাবদিহিতা করতে হবে বা আমারও তো একটা ফ্যামিলি আছে বা একটা প্রাইভেসি আছে তারপরও আমি আমার ভিডিওতে আমি যতটুকু আমার ফ্যামিলির দেখাইছি বা আমার ফ্যামিলির লোকজন বা যাই হোক না কারণ আমি দেখাইছি তো এরকম আসলে কেউ করে না আর রোস্টিং করতে আসলে মানুষ মানে চোরের মতো থাকতে হয় বা থাকে 
তো আমার ক্ষেত্রে সেটা না আমি রোস্টিংয়ে আসছি মাত্র দুই তিন মাস ধুইরা তো সেই ক্ষেত্রে আমার এই চ্যানেলটা হয়তো ছিল যে ব্লগের চ্যানেল তো আমি চেষ্টা করব আপনাদের কথা রাখার জন্য কারণ আমি সবার কথাই রাখার চেষ্টা করি আর সবার কমেন্টের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করি তো আমার খুব ভালো লাগছে যে আপনারা আমাকে এত সুন্দর করে কমেন্ট করছেন তো ধন্যবাদ আপনাকে যে করছেন তো আশা করছি আপনার ভালো লাগবে আমি চেষ্টা করব আসলে বলতে পারতেছি না যে আমি দিব কি দিব না আমি চেষ্টা করব দেওয়ার জন্য আপনারা একজন মানে এক দল চান আমি ইয়া দিই না আমি রোস্টিং ভিডিও করি আবার আরেক দল চান যে আমি ইয়া দিই মানে একটু ডিফারেন্ট ব্লগ দিই বা ভিডিও দিই আবার আরেক দল চায় যে আমার কোনো পার্সোনাল ব্যাপার বা যাতে আমি কোনো ওখানে পাবলিক না করি এখন আমি কাদের কথা লাগবো বলেন মানে আমি চেষ্টা করি আসলে এখন চেষ্টার উপরে তার কোনো কথা নাই তারপর না পারলে তো আর কোনো মানে কথা এসে নেই তারপর রাগ করবেন না তো যাই হোক ভাল লাগলো তো অনেক কথা বলে ফেলছি অনেক অনেক সময়ও নষ্ট হয়েছে তো যেটা কইতাছিলাম যে এই যে আমাদের এই দাঁতের বাগান এই দাঁতের বাগানের কাছ থেকে এখন মানে রাজকুমারীর বা রাজকন্যার যে একটা ইয়া রাজকন্যার বাপটাকে সেই সম্পর্কে আমরা একটু ইয়া অবগত জানতে চাই কারণ সে তো এখন বর্তমানে জানে যে আসলে তার মানে তার যে ভাইয়ের যে রাজকন্যা দাবি করতেছে আসলে কি সে তার ভাইয়ের রাজকন্যা নাকি মানে রাজ চিনি কন্যা সেটাও কিন্তু সেই ভালো জানে হ্যাঁ কারণ ভালো না জানলে সে দুই হাজার সালে বলতো না যে আমার ভাইয়ের ছেলে এক আমার ভাইয়ের ছেলে একটা ওই মেয়ে হচ্ছে আমার ভাবির আমার ভাবির বড় বোনের মেয়ে যাকে কি না তার বাবা মানে ইয়া করছে যাই হোক টুট টুট করছে করার পরে সেই লোক এখন যে কি কারাগারে রয়েছে এটা আমার কথা না এটা দর্শকদের কথা দর্শকরাই বলছে তো যারা যারা বলছেন আমাকে একটু কমেন্ট করে আসে আবার ক্লিয়ার করবেন আপনাদের কমেন্টটা আমি পিন পোস্ট করে দিব সুন্দর করে লিখবেন সুন্দর করে উপস্থাপন করে বলবেন আপুরা বা ভাইয়ারা কারা জানেন ফাতেহার এই কথাটা আমাকে এসে একটু কমেন্ট করবেন যদিও অনেক মানুষ করে জানি আমি তাদেরকে সবার সামনে আনতে চাইতেছি না কারণ তারা একটু সিক্রেট হ্যাঁ আর স্পেশাল যে কারণে আমি তাদেরকে সব সময় এখন থেকে আলিয়া করব না ও আরেকটা কথা আর মানে যেটা হইতেছে কি যে অনেক অনেক ইয়ার আমচা চামচা বান্দিরা আসা অনেক বড় লিস্ট লেখা মানে অনেক বড় একটা লিস্ট লেখে লিস্ট লেখা এসে আমাকে কমেন্ট করে আই এম দুঃখিত যে আপনারা এত কষ্ট করে আর এত বড় লিস্ট লেখেন না কারণ আপনাদের এসব সমস্ত লিস্ট পাবলিশ হবে না কারণ আমি আবার আমার ইয়া কমেন্ট সেকশনটা হোল্ড ফর রিভিউ রিভিউতে দিয়ে রাখছি যেটা আমি সিলেক্ট করব সেই সেই কমেন্টগুলাই আসলে পাবলিশ হবে আদার্স না হলে কোনো আজে বাজে যে কোনো কথাই হোক না কেন পাবলিশ হবে না সো কাজে আপনারা মানে মনে করেন যে এরকম এই সমস্ত কমেন্ট লেখা আপনারা সময় নষ্ট করেন না আপনারা যারা আমাকে মানে খুব জ্ঞান খুব হাদিস দিচ্ছেন হাদিস শোনাচ্ছেন আপনারা গিয়ে ওই যে সময়টা মানে এত বড় এক পৃষ্ঠার একটা লেখা লেখেন মানে পাঁচশো ওয়ার্ড ছয়শো ওয়ার্ডের লেখা লেখেন তো আপনারা প্লিজ গিয়া নিজেরা ওই তবা করেন গা হ্যাঁ তবা করেন কাজে লাগবে যে মানুষ মানুষকে যাতে এরকম মানে এই সমস্ত নোংরা ভাষায় কথা না বলি আর সব থেকে বড় কথা হইতেছে কি জানেন আপনারা আল্লাহর নাম নিতেও একটা গালি ব্যবহার করেন এইটা সব থেকে আমার কাছে বিরক্ত লাগে হয় গালি দেন আর নাহলে আল্লাহর নাম নেন এখন আপনারা আল্লাহর নাম মানে এক কথায় যে পাশার কাপড় মাথায় উঠান বা উঠায় পাগড়ি বান্ধেন এরকম ধরনের একটা কথা এটা করেন না প্লিজ গালি দিলে গালি দেন আর যদি মনে করেন যে আল্লাহর নাম নিয়ে হাদিস কোরআন নিয়ে কথা করবেন হাদিস কোরআনের মধ্যে থাকবেন এখন আপনি আল্লাহর নাম নিয়ে নোংরা একটা ভাষা করেন তাহলে কি সেটা মানানসই হইলো মানানসই তো হইলো না এটুকু বুঝেন না এটুকু কমন সেন্স নাই আপনাদের থাকবে কি করে বলেন আপনাদের মধ্যে তো শিক্ষা দীক্ষার অব এই মানে অভাব যদি শিক্ষা দীক্ষা থাকতো সেরকমভাবে তো আপনারা কখনো এ মানে ওই কি বলে নিচের কাপড় মাথায় বাইন্দা মানে মাথায় পাগড়ি বাঁধতেন না আর কি ঠিক আছে তো যাই হোক আবার অনেক আবার এক শ্রেণীর লোক আছে খুব শিক্ষিত আমাকে ইংলিশ ফিংলিশে আইসে কমেন্ট সমেন্ট করে ভরাই ভালায় কিন্তু এই দিকে তার আচার ব্যবহারে মনে হয় না যে সে এতটা শিক্ষিত মানে কি বলবো যে ইয়ে আছে না গুগল ট্রান্সলেট করে সেই ট্রান্সলেট করে এসে আমাকে কমেন্ট করে তো যাই হোক দুঃখের বিষয় 
আচ্ছা এখন কথা হইতেছে যে এই যে দাঁতের বাগানের ভাইয়ের বউ কবে যাবে কবে কি করবে না করবে এটা তো আমরা কেউ জানতে চাই নাই যেদিন যাবে যেদিন হবে সেদিন আমরা জানবো সেদিন আমরা বুঝবো তাই না তো দাঁতের বাগানের মূলত এখন তার মানে ভিউ কমা গেছে এই যে মাসের মাসের মাঝখানে কয়দিন ভিউ ছিল ওই যে একটা সমস্যা হয়েছিল বললাম যে হয়তো কোনো একটা বড় ধরনের একটা আপডেট গেছে যেই কারণে এতদিন পর্যন্ত মানে সবার ভিউ হঠাৎ মানে একদম থাইমা গেছিলো আবার হঠাৎ করে খুব ভিউ হয়ে গেছিলো তো এখন আবার কিন্তু ভিউ কমা গেছে তো এরকম হয় মাসে মাসে এই যে এপ্রিল মাস জুন মাস এগুলোতে হবে কারণ এই যে এত এত ফেক মানুষ এখন ইউটিউবে আসে বা মানে ফেকভাবে ওয়াচ টাইম নিয়ে তারা ভিডিও মানে চ্যানেল মনিটাইজেশন করতে চাইতেছে তো সেই ক্ষেত্রে মানে এদের জন্য আমরা আমরাও নিজেরাও ভুক্তভোগী হয়ে যাই তো যেটা হইতেছে কি যে এখন ওই যে ফাতে হার হইতেছে ভিউ কমা গেছে এখন ভিউ কমা গেছে দেখে আসে এখন একদিক এক একদিন তানজিলার টাইটেল দেওয়া ভিডিও বানায় এক একদিন এইটা দেওয়া ভিডিও বানায় এক একদিন ভাবির দেওয়া বানায় একদিন এক একদিন ভাইয়ের দেওয়া বানায় সেদিনকার একটা কাহিনী বলি মেহেদি দিতেছে হাতে দিতে গিয়া তানজিলার কথা মনে পড়ে গেছে তানজিলার হাত সাজাইতে নিছে বেশি টাকা তাদের হাত সাজাইতে নিছে একশো টাকা কইরা পার হাত একশো টাকা কইরা আসলে এত মানে কি বলবো এত গাইয়ার গাইয়া এত মূর্খর মূর্খ যে কেন একটা উন্নত কান্ট্রিতে থাইকা তার মন মানসিকতা চেঞ্জ করতে পারে নাই ঢাকা শহর পার্লারগুলোতে এক একটা হাত সাজাইতে মানে ঈদ হোক বা যে কোনো ইয়াতে হোক বিয়ে হোক বা যেটা যেটাতেই হোক না কেন দেড়শো থেকে তিনশো সাড়ে তিনশো টাকার মতো নেয় বা চারশো টাকা এরকম নেয় তা সেইখানে এক একটা হাত একশো টাকা করে নিছে কোন একটার মহামূল্যবান কামড়া করে ফেলাইছে বা কি একটার ঠকা নিলে ঠকাইছে এটা আমরা একটু বলেন আপনারা তো ভাবি এতদিন আসবে ভাবি এতদিন পরে আসবে ভাবি স্পা করাবে ভাবি ওইটা করাবে ভাবি সেইটা করাবে হ্যাঁ তো এই কথাগুলো তোরা ফোনে ফোনে বলছিস তাই না এটা তো আর দর্শকরা জানতে চায় না দর্শকরা দেখতেও যায় নাই তাহলে হঠাৎ করে আইসা এত গল্প স্বল্প করার মানেটা কি মানে ওই যে ডলার আসে না ডলার ডলার লাগবে ডলার এখন তার ডলারে ভেটো পড়ছে তার তো ঘন ঘর সংসার চলেই ওই ডলার দেয়া ইউটিউব দিয়াই তো তার ঘর সংসার চলে তো এখন ভাবি ভাবি করবে না সে বড় পাতিল কিনছে আচ্ছা বড় পাতিল কিনছে এমনি এই মহিলা এত বড় একটা ছোট লোক মহিলা যে কিনা মনে করেন যে যদি কোনো জায়গায় দেখা যায় অফার দৌড়ে যায় মানে ভাইরা আছে না ওই যে স্বপ্নে কয়দিন পর পর যায় ধরেন বৃহস্পতিবার থেকে স্বপ্নে অফার চালু হয় শুক্রবার পর্যন্ত শুক্রবার পুরা মানে পুরো সার টর দিয়ে ভরাই ফেলায় স্বপ্নে এটা শুধু স্বপ্নে না যে কোনো সুপার শপেই হয় তো ওই যে বাপি যেরকম স্বপ্নে যাবে হে 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 স্বপ্নে আইসি স্বপ্নে শপিং করতে আইসি সব কিছু নিতে বাই ওয়ান গেট ওয়ান ফ্রি মানে একটা কিনলে একটা ফ্রি এরকম জিনিসপত্র কিনে তো এই দাঁতের বাগানে হইতেছে সেম কোয়ালিটির কারণ ভাই বোন তো এক খাই চোর তারপরে আবার ক্যারেক্টার হয়ে এক তো এই ক্যারেক্টারলেস মহিলাও কি করে যেখানে একটু ফিরি পায় যেখানে একটু অ্যাবোর্ড ড্যাবোর পায় বা একটু মাগনা টাগনা পায় বা দেখে একটু ইয়া কম তো সেখানে গিয়ে একবারে ঝাপসায় পরে যে তার তো মানে ফিরি কিনতে হবে তার ফিরি খাইতে হবে ফিরি না খাইলে হবে না ও মানে মনে করেন না খেয়ে থাকতে রাজি আছে কিন্তু ফিরি খাওয়া ছাড়তে রাজি নেই ও যে দুই হাজার আঠেরো সাল থেকে যে এত মিথ্যা মানে এত কথা বলছে সত্যি কথা বলছে যে আমার এই মেয়ে আমার ভাইয়ের মেয়ে না আমার ভাবির মেয়ে না আমার ভাবির বড় বোনের মেয়ে তারপরে এই মহিলা দুই হাজার বিশ সালে গিয়া আবার কিবরিয়ার কাছে ফো মানে ফোনে জিজ্ঞেস করে যে তান জিলার আসল বাপকে আমাকে একটু বলেন তো হ্যাঁ খোঁজখবর নিছে এত কিছু জানছে এত কিছু জানার পরে তার রক্ত তান জিলা তার রক্ত তার এইটা তার সেইটা আসলে তো কোনো ডিএনএ টেস্ট করানো দরকার ডিএনএ টেস্ট করে আবার প্রমাণ করানো দরকার এই যে রাজকন্যা রাজকন্যা যে করে তো এখন এখন কই তো হয় না তোর ওই ফুটেজটা টাইম নাই না এখন দেখাই তো না যে তাহলে আগে কই সিলিকা এই কথা এখন ক এটা বলতে হয় না এখন উৎসুক জনতারা আছেন আপনারা গিয়া হয় অগরে অরে বয়কট করেন আনালে গিয়া গিয়া দুইটা জুতা দেয় পিডাই আসেন ভাল লাগবে এগুলা যাই হোক অরে নিয়ে আর বেশি কথা বাড়াইতে চাইতেছি না এখন যেটা কথা কমু সেটা হইতেছে গিয়ে আমাদের এই যে কালীমণ্ডল তারপরে কালীমণ্ডলের চিনি আব্বা এগুলারে নিয়ে তো যেটা হইতেছে কালীমণ্ডল ক্যাপশন দিছে যে আব্বু চলে যাওয়ার আগে আমার হাতে কিছু টাকা দিয়ে গেল বাবারা বুঝি এমনই হয় তাদের রাজকন্যার জন্য 
উ মায়া মায়া গো ওরে রাজকন্যা ওরে আব্বু ওরে এত কিছু কেমনে কেমনে সম্ভব যে বেটা এত জন্মই দেয় নাই সেই বেটা রাজকন্যা কেমনে হইল যাই হোক কয়দিন আগে একজনে মানে কয়েকজনে বলছে যে আমি তনিয়াপুর মতো তনিয়াপুরে নকল কইরা ভিডিও বানাই হ্যাঁ এখন এই ইদানিংকাল ধরা আরও কিছু মানুষ দাবি করতেছে যে হ্যাঁ গো মতো করে ভিডিও বানাই আহা রে যারা নিজেরা ঠিক মতো ভাইরাল হইতে পারে নাই যারা নিজেরাই ঠিক মতো ইয়া করতে পারে নাই তাদেরকে বলে নকল করে কথা বলবো কাউয়ার মুখে কমলা মানায় না ঠিক আছে ওই যে কয় না যে কুত্তার গলায় মুক্তার মালা মানায় না তো সেমনি কাউয়ার মুখে কমলা মানায় না তো দর্শক যেটা বলতেছি যে এই যে কালীমণ্ডল ধরেন যে বাপ্পীদের আর তিষার যখন বিয়ে হয়েছে কালীমণ্ডলের মোটামুটি ভালো বয়সী ছিল হ্যাঁ আপনারা যদি ওনাদের ওই যে কি বলে বিবাহ বার্ষিকী বলেন বা এর আগের যে ভিডিওগুলো আছে সেটা যদি দেখেন তাহলে কিন্তু আপনারা দেখতে পারবেন যে সেখানে তার বয়স কত ছিল হ্যাঁ তো ওই যে ওই বয়সটা সে কিন্তু আসলে বাপির মেয়ে না আমি বারবারই আপনারে বলি আপনাদেরকে বলি তারপরে আপনারা যেহেতু বিশ্বাস করেন না তো আপনাদের বিশ্বাস করানোর মতো আমার এত ঠেকা পড়ে নাই আমার কাজ আমার ভিডিও বানানোর আমি ভিডিও বানাই তো যেটা হইতেছে যে অনেক মানে কালীমণ্ডল এমনও হয়েছে অনেক ঈদ গেছে যেটা কি না কি বলবো যে পুরাতন জামা কাপড় পয়রা কিন্তু ঈদ করছে ইয়া পদ্মার চরে তো সে একটা জামা কাপড় কিন্তু পায় নাই তো এরপরে যখন তিশা যখন ইউটিউব শুরু করলো বা যেটা করলো তখন কিন্তু কালীমণ্ডলের তার কাছে নিয়ে গেছে মানে ওই যে পুরান ঢাকায় নিয়ে গেছে নিয়ে যাওয়ার পরে কিন্তু রাইখা টাইখা তারপরে একটু মানুষের পর্যায়ে আনছে হ্যাঁ এখন বর্তমানে একটু মানুষ মানুষ লাগে কিন্তু আগের যে ফুটেজগুলো আমি আপনাদেরকে দেখাইছি ফুটেজে মানে ছবিগুলো যে দেখাইছি তখন তো দেখছেন আপনারা যে আসলের অবস্থা কি ছিল তো যেটা হইতেছে যে এত ইচ্ছান গেছে বাপি কোনোদিন নিজের টাকা দিয়ে বা নিজের পয়সা দিয়ে একটা ড্রেস কিনা দিতে পারে নাই ইভেন এই যে কিছু বছর আগে কয়েক বছর আগে যখন পাবনাতে গেছে নাজমা বেগম কি করত তানেরে ইয়া বোনাস দিত তাবিয়ারে বোনাস দিত ঈদের বোনাস দিত যেটা আসলে বাচ্চারা চায় এই বোনাস আমরা এখন পর্যন্ত নেই তো কালীমণ্ডলকে কিন্তু দিত না হ্যাঁ কালীমণ্ডলকে কোনো সময় এক পয়সা দিত না আর বাপ্পি তো দূরের কথা বাপ্পিরেই তো পালে তিশা তো বাপ্পি দিবে কোথেকে তো এই যে আমি যে বললাম গতকাল থেকে মানে গতকাল থেকে যে ভিডিওগুলো বানাইছি যে সেখানে আমি যে বলছি যে এই টাকাগুলো বাপ্পিরে তিশা দাওয়াইছে কারণ তানজিলা সেদিন টাকা পাঠায় দিছে আপনারা আবার বলি ওরা যেদিন ফটোশুটের নাম করে গেছিলো সেদিন তারা ওই ব্যাংকে ঢুকছিল ব্যাংকে ঢুইকা টাকা পাঠাই দিয়া তারপরে তারা বের হয়েছে তিশা যখন ওদিনকা সাকিবদের বাসায় আসে তখন আসার সময় তিশা ইয়া চেক বইটা ব্যাগের মধ্যে উঠাইতেছিল এই সেটা ডাইনিং টেবিলের উপরে ছিল আপনারা যদি ওই ভিডিওটা দেখেন তাহলেই ক্লিয়ার হয়ে যাবেন তো এর মধ্যে এই যে এই টাকা পয়সা এই ইজি টিজি থেকে যে মার্কেট টার্কেট করছে এগুলো কিন্তু সমস্ত তানজিলার টাকা দিয়া কিনছে হ্যাঁ তো এই যে আষ্ট হাজার টাকা যে দিছে এই আষ্ট হাজার টাকা মানে এই আট হাজার টাকা কিন্তু এটা কিন্তু তানজিলারই টাকা ঠিক আছে বাপ দেখেন একটা কথা বলি মানুষ একটা মানুষ একটা সত্যি কথা বলে বা একটা মিথ্যা কথা বলে সত্যি কথা বলতে মুখের বা চেহারার এক্সপ্রেশন একরকম থাকে আর মিথ্যাটা বলতে গেলে কিন্তু এক এক রকম এক রকম এক্সপ্রেশন চলে আসে তো এই টাকাগুলো কিন্তু সব তানজিলার আহা রে তানজিলা কালীমণ্ডল আর একুলো দেওয়া লাগে ও কুলো দেওয়া লাগে কালীমণ্ডলের আসলে সব কিছুই দেওয়া লাগে আহা রে এই ছাব্বিশ মানে এই ছাব্বিশ সাতাশ বছর জীবনে কত কষ্ট আহারে একটা বাপ সারা মেয়ের আহারে বাপ কি কষ্ট কি বলবো উপরে উপরে দিয়ে নিজেরে কত সুখী সুখী দাবি করতেছে যদি এই ইউটিউবের টাকা না থাকতো তাহলে এই কালীমণ্ডলের কি অবস্থা হইত ওই যে সর হাসে গিয়া অবস্থা তার ঠাই হইতো না তা ঠাই হইতো গিয়া রেল লাইনে আছে না ওই যে ইয়া কমলাপুর রেল স্টেশন বা পদ্মার সরের কোনো প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চলে গিয়া তার ঠাই হয়ে যাইত আবার সে এত ইংরেজি ফিংরেজি বা এত স্টাইলিশ করে কথা বলবে এটা তো অসম্ভব 
তো যাই হোক অনেক আপাদের খুব জ্বালা উঠে যাবে তো আপারা হইতেছে সব ফেক আইডি হা 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 তারপরে আপারা আপাদের একটু লজ্জা সেরা হয় না যে আপাদের আমি বুঝতে পারি যে আপারা কারা কমেন্ট করে তো এই হইতেছে কথা এখন এই তাবিয়া দেখেন তাবিয়া একটা ছোট বাচ্চা এই তাবিয়াটা নিজেই বইলা দেয় যে এই মার্কেট আপু কইরা দিছে আপু কইরা দিছে আপু কইরা দিছে হ্যাঁ কেন বলছে কথা যে তাবিয়াকে যখন মদনা জিজ্ঞেস করতেছিল যে জামা কে কিনে দিছে তাবিয়া বলে আপু কিনে দিছে হ্যাঁ সাথে সাথে মদনা বলে উঠে না না ভাইয়াও তো দিছে এন তাবিয়া তো সত্যি কথা বলছে কারণ কালি সারা মোটর এত হ্যাডম নাই যে সে মানে জামা কিনে দিবে তার নিজের জামা কাপড়ই তো আরেকজনের দিতে হয় মানে বইয়ের কিনে দিতে হয় সে আবার দিবে সালা শালিকে ড্রেস কিনে আপনারা জানেন যে এর আগে কিন্তু তাবিয়া বইলা দিছে আপুর বিয়ে হয়ে গেছে তারপর তাবিয়া এটাও বলছে যে মিষ্ট পচা মিষ্টি পচা মিষ্টি পচা মিষ্টি আনছে যে ইয়া কদুরা যখন মানে ইয়া মদনারা যখন মোটুরা যখন আর কি ইয়াতে নিয়ে গেছিল ওই তানুমণ্ডলের সাথে যখন এঙ্গেজমেন্টের নাটক করতে গেছিল পচা মিষ্টি নিয়ে গেছিল তাবিয়া আগে বইলা দিছে যে আপুর কিন্তু বিয়ে হয়ে গেছিল ওই যে যখন আর কি বলতেছিল যে এটা প্রেমের বিয়ে প্রেমের বিয়ে নাজমা বেগমটা আয়না ক্যামেরার সামনে আয়না তিস একটা নাটক করাইছিল তখন কিন্তু দেখেন ছোট মানুষ আর যাই হোক ছোট বাচ্চারা কিন্তু কখনো মিথ্যা কথা বলবে না ওরা মিথ্যা কথা বা ওরা ওই বড় মানুষ যেমন একটার পর একটা মিথ্যা কথা কেমন সাজায় কইতে পারে এটা কিন্তু ছোট মানুষরা পারবে না তো তাবিয়াও কিন্তু সেম হ্যাঁ আর ও এমন না যে তাবিয়া সব কিছু বুঝে বুঝে সেটাও তাও মানে মিথ্যা কথা বলতেছে এমনও কিন্তু ব্যাপার না ও সামনে যেটা হবে যেটা ঘটবে সেটাই কিন্তু কর বলবে বা করবে হুম এখন ও আপনি ধরেন যে একটা বাচ্চাকে আপনি একটা বকা দিলেন ওই বাচ্চাটা একটু পরে কিন্তু আপনারা এসে সেম আচরণ আপনার সাথে করবে কিন্তু তাবিয়াও ওই সেমই ছোট বাচ্চা যেহেতু ও সত্যি কথাটা বইলা দিছে আসলে এই জামা কাপড় যে কিনা দিছে সে হইতেছে আর কেউ না এই মানে কালীমণ্ডলী কিনা দিছে মানে তাবিয়ারে আর কি কালীমণ্ডলী কিনা দিছে জুতা মোতা সব সহকারে মানে সব এ টু জেড যত মার্কেট ওখানে দেখতেছেন যে বাপ্পি কিনা দিছে বা তিসা কিনা দিছে বা যাই কিনা দিছে এটা সব তানুমণ্ডলে কালীমণ্ডলের টাকাতেই হয়েছে আচ্ছা এদিকে আবার চিনি আব্বুর সামনে মানে কালীমণ্ডল তার ইয়ার সামনে কি বলে চিনি আব্বু বাপ্পির সামনে বলতেছে যে বাপি যখনকে ওই যে অফ হোয়াইট কালারের যে ইয়ার প্যান্টটা দেখাইলো সেই প্যান্টটা দেখাইতে স্যার বলতেছে যে এই রু এই প্যান্ট ওনাকে পড়লে মানে তার ইয়ার মোটুকে পড়লে মানে মোটু জামাইকে পড়লে বলে খুব স্মার্ট স্মার্ট লাগে হ্যাঁ 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 যত স্মার্টই লাগুক না কেন কাজ হবে না কোনো কিছুতে ওই যে মানে কয়লা ধুইলে কি ময়লা যায় কয়লা তো কয়লাই থাকে হ্যাঁ ওই যে কয়লা যে তে ধোয়াতে তুলে বেশি সাধ্য অবরের আটি তো এরে স্মার্ট বানাই এই কি না বানাইলে কি এত পেটটা থাকে সামনের দিকে জুইললা তারা স্মার্ট বানাইলে কি হবো না বানাইলে কি হবো আর এই সমস্ত কথাবার্তা একটা বাপ আর মেয়ে কোনো দিন এক জায়গায় বৈশা এই মানে এইরকম ধরনের কথা বলতে পারে আমি আসলে মানে আমার ক্ষেত্রে এগুলো হয় না কার ক্ষেত্রে হয় জানি না কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে হয় নাই এরকম অনেক অনেক আপুরা আছে তারাও কমেন্ট করেন যে এরকম আমরা জীবনেও করি নাই বা আমাদের সামনে হয় নাই বা আমাদের ফ্যামিলিতে হয় না এটা ওদের ফ্যামিলিতেই হয় কারণ ওরা হইতেছে গিয়ে কি জানেন দর্শক ওই যে ফ্রি মিক্সিং আছে না ফ্রি মিক্সিং পরিবার ওরা হইতেছে ফ্রি মিক্সিং পরিবার তো এই দিকে এই দিকে আমাদের এই মদনা বাপ্পি সে বেআইনদের সাথে কাপল ড্রেস বানাবে কাপল কপত কপতি ড্রেস বানাবে ঠিক আছে তো বেআইনরা বেআইনদের দেখছে যে দুজনে একসাথে একরকম মানে আর আর আসিফের মা তারপরে মোটুর মা মিলা আর কি দুজনে একরকম কাপড় পরছে মানে যেটা আর কি দান খয়রাত করছিল তিশা বা কালীমণ্ডল তো সেটা দেখে আন কইতেছে ও ম্যাচিং এরপরে আপনার এরপরে আমিও কিনবো এরপরে আমি শার্ট বানাবো আর আপনারা দুইজনে ড্রেস বানাবেন ওয়াও দা ওয়াও দেখছেন ও লুচ্চামিটা কোথায় গিয়া মানে ঠেকছে ও কালকে ছোট বাচ্চারে কোলে নিয়ে যেইভাবে চুমাটা দিছে হুম আমি তো আপনাদেরকে ফুটেজটা দেখাইছি আপনারা ভিডিওটাও যদি দেখে থাকেন যারা দেখছেন আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন যে ও কি অ্যাঙ্গেল থেকে কোন অ্যাঙ্গেল থেকে বাচ্চাটাকে ধরছে আর ওর হাত বাচ্চাটার বুকের দিকে ছিল হ্যাঁ মানে থাকে না যে শক্ত করে একটা চাপ দেওয়া ও বাপি কিন্তু ওইটাও করছে মদ্যা কিন্তু ওইটাও করছে আমি তো ওইটাও দেখছি তো আপনারা যদি ওইটা দেখে থাকেন অবশ্যই আপনারা একটু কমেন্ট করে জানাবেন আর এই সমস্ত আচরণ কারা করে একমাত্র লুচ্চারা ছাড়াই করে ভালো মানুষ তো করে না ভালো মানুষও কখনো বলে না যে আসো আমার কোলে বসো আসো এখানে বসো আসো সেইখানে বসো ভালো মানুষরা বলে পাশে বসো কিন্তু ও তো লুচ্চা 
ও জারে পায় তারে চুমা দেয় এর আগে মাহিরে কি সুন্দর মানে কেমন জোরে চুমা দিছে দেখছেন পারলে মানে পশুর মতো যায় ঝাপটায় পড়ে তো এই রকমও তো কালীমণ্ডলেরও মানে কি চুমা সাটি দিছে তারপরে কালীমণ্ডলের তো ভাই যখন মানে কালীমণ্ডল ছিল ওর কাছে তখন কালীমণ্ডলের খালি চুমা দেয় নাই লগে আরও অনেক কিছু দিছে অনেক গিফট ট্রিফট করছে যেটা আর কি তিশা তার ভিডিওতে কইছে তো এগুলো আসলে কারো অজানা না যারা না জানে তারা খালি কেউ 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 এগুলো করতে থাকে তো এগুলো কারো আসলে অজানা না তো কালীমণ্ডলের শুধু চুমা চাটিও দেয় নাই কালীমণ্ডলের ভৈরে পর্যন্ত দিছে মানে ভৈরা দিছে ঠিক আছে যাদের যারা বুঝা তারা বুঝতে পারেন তো যাই হোক তো এরকম এই যে কাজ যে করে এই পশুর মতো কাজ কাম কারা করে যারা লুচ্চা তারা করে মানে অনেক দিন ধরে না খাওয়া বা বুড়ি হয়ে গেছে যাদের বউ তারা করে এই কাজ তো এখন বলি আরেকটা কথা সাকিবের মানে তার কালু কালীমণ্ডল রে যে টাকা দিতেছিল আট হাজার তো কইতেছে বোনাস বোনাস কয় না মার্কেট করার জন্য দিছে আব্বু কাল মানে এই মোটু কয় যে বোনা সায়ে সায়ে নিতে হবে বোনা সায়ে সায়ে নিতে হবে হ্যাঁ সায়ে সায়ে তো যাই হোক তো ও কিন্তু কয়ে ও ওদিনকেও কয়ে দিছে টিকলি আসছে টিকলি তারপরে ও এর আগেও বহুত বহুত কথা কইছে তো এখন মানে কালী মন্দির কইতেছে যে বোনাসটা চায় নাও না কেন বোনাসটাও চায় নাও একবারে চায় নাও হ্যাঁ ও কিন্তু হেটা কইতেছে না ও ডাইরেক্ট কইতেছে যে ইয়া বোনাসটাও কিন্তু চায়ে নিতে হবে বোনাসটাও কিন্তু চায়ে নিতে হবে ভাই রে ভাই টেকার টেকা 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 টেকার লোভ মোড়ে যায় না এই মোটুর এই মোটু এই অল্প কয়দিনে এত টেহার মানে এত টাকা দেখে ফেলাইছে যে কারণে মানে এখন খালি ওর টেকা ও শুইতে গেলে টেকা পাইসা পাইসা তো এই হইতেছে ওর অবস্থা ওর যে কি অবস্থা ছিল ও একটা দোকানের কর্মচারী ছিল ওর যে ফেসবুক প্রোফাইল এইখানে গেলে পাওয়া যায় ওর মানে বিভিন্ন মানে তথ্য আছে ওর সম্পর্কে তো মানে কি বলবো এই যে টেকা 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 হয় না ওর মতো মোটু জীবনে ইজি থেকে মার্কেট করতে পারছে জীবনে ইজি শোরুম থেকে মার্কেট করতে পারছে এখন করে কারণ টেকার কুমির পাইছে যে কারণে ও এরকম মানে এইরকম ধরনের জায়গা থেকে মার্কেট করতে পারে বা এরকম ধরনের জায়গায় যাইতে পারে একটা প্যান তিন হাজার টাকা নিছে আয়েম তো অবাক হয়ে গেছি এই মোটু যে কিনা পুরা শীত পার করছে দুইটা জামা কাপড় দিয়ে সে তিন হাজার টাকা দামের প্যান্ট কেনে আহারে ওরে মা গো রে কীটা যে কয়া ফকিননি একটু বড় হইলে যা হয় এই মোটু তাই হয়েছে তো ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম